ikhlas fillah rahimakumullah Qalallahu ta'ala fil qur'anil karim A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Jtalibu kathiran minal dhan Inna Ba'da dhani Ithamu Ikhlas fillah rahimakumullah Seperti Ayat yang dibaca di muka dimah tadi Ayat berapa? Ayat 12, kurang surat Al-Hujurat ya, surat ke-49 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah dari banyak berprasangka Sesungguhnya Sebagian dari prasangka itu Dosa Nah itu pangkat Dasar dari ayat 12 ya Potongannya Bisa dilihat sendiri Anis kalau Baca ayat ini teringat akan kejadian masa lampau dan masa sekarang tentang prasangka terhadap saudara sendiri, gitu ya, saudara seiman, saudara seidah, ya. Prasangka itu timbul dari hati, hati itu bagian yang rentan sekali, yang sensitif sekali. Kenapa? Karena hati itu memang lemah, gitu ya. Hati itu memang lunak istilah katanya mah gitu ya. Jadi kebanyakan orang gitu, kebanyakan e, yang kita amati e, prasangka-prasangka itu sekarang tuh sudah e, dari dulu mungkin sampai sekarang masih royal gitu ya. Jangankan e, zaman dahulu, zaman sekarang pun dari prasangka saja kehancuran timbul gitu kan kehancuran dunia ini timbul dari apa dari hati makanya hati-hati dengan hati begitu kalau kita lihat dari lingkungan mungkin kita nih kita sendiri saja melihat orang saudara kita misalkan dia yang bertato yang gajulan yang orang butuh gondrong segala macem lalu kita langsung Eh, ini kayaknya preman nih, jahat nih, kayaknya mau ini tuh, itu saja tuh sudah kecil tuh, tuh sudah penyakit hati itu. Tuh harus kita kikis seperti itu, sebab belum tentu kan? Nah, belum tentu kalau dia itu preman, belum tentu kalau itu dia jahat. Boleh jadi apa yang kita prasangkakan itu salah, memang salah, kan? Boleh jadi beliau orang yang kita pandang buruk lebih baik di mata Allah Masya Allah mau bilah menzalik kalau kita merasa hati kita sudah benar kalau kita merasa diri kita paling benar diantara mereka yang berpenampilan bergajulan seperti itu kita merasa paling benar dia yang paling salah coba kalau di mata Allah kita paling salah dan dialah yang dimuliakan oleh Allah coba seperti itu. Nah maka dari itu ikhwah filah rahimahumullah jauhilah nih kita nih sebagai saudara muslim hendaknya menjaga ukhwah dengan cinta dengan perasaan dengan kasih sayang sama muslim dan jauhilah dari sifat buruk yang dari prasangka buruk itu sebab dalam hadis Rasulullah SAW ikhtari suminan nasi bisu izan katanya Pas padalah dari prasangka-prasangka buruk. Kan apa ya itu dapat menimbulkan perpecahan. Perpecahan timbul tidak lain dan tidak bukan ya awalnya dari perasaan, dari iri lah, dari jengkel, dari dongkol segala macam dari saling menjatuhkan satu sama lain. Saudara Islam, saudara Muslim masih saling menjatuhkan. Cuman gara-gara berprasangka doang, gara-gara hati ini awalnya gitu. Jadi gara-gara hati timbullah perpecahan yang besar. Padahal sepele itu hal yang kecil, tapi berefeknya sangat besar. Nah, jadi wah sekali lagi kita jangan jangan sekali-kali memandang orang dari sebelah mata. Boleh jadi dia yang lebih baik dari kita. Gitu. Tetaplah merendah hati, ya. Kita tetap berendah hati, tetap menjalin ukhuwah 
kita jangan dulu berprasangka buruk, berprasangka enggak enggak. Kita tabayun dulu, tabayun itu paling utama, oke? Okay? Akhir kalam. Jazakumullah khairan kafir.